Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Svi smo naravno upoznati o velikim benefitima kori od banane u uzgoju povrća. Međutim, danas ćemo proći jedan način na koji možete pripremiti bananu tako da bude dostupna vašim biljkama od 3 do 6 meseci. Pošto za razliku od veštačkih džubriva, prirodna organska džubriva, zahtevaju određeno vreme kako bi one hranili biljku. Dakle, ne mogu odmah, već za 3 do 6 meseci, što je sada idealno vreme, jer će naše biljke zahtevati kalijum upravo u onom sazrevanju, a to je tamo oko jula, što je tačno nekih 4-5 meseci. Sve što treba da uradimo je da ove kore od banana, posle ručka iskoristimo to plotu šporeta i ove banane na jako laganoj vatri stavimo u pećnicu i sačekamo da se bukvalno osuše da sva voda izađe iz njih, znači ne da pocrne, nego da budu onako bukvalno braunkasto lomljive. Kako bi to trebalo da izgleda negde pri samom kraju? Dakle, kada osjećate da ona pucka, kada se čuje taj zvuk, ona je praktično spremna da se samelje ili da se jednostavno izvuka u kamenu, da se zapravo usjetni što je više moguće, jer Što više usjetnite, to će brže hraniti vašu biljku. Ovo je jedna važna napomena, dakle, kada stavljate banane u rernu, ostavite uvek malo vratanca otvorena kako bi isparila sva voda brže i kako bi se ubrzao proces. Kao što vidite, to je izgleda kao ono, jedna lepa, a zapravo je osušena sam lemena banana. I sada, kako iskombinovati Sve one viškove koje imamo oko nas, a koje ne znamo kako da iskoristimo. Dakle, umjesto da bacamo, bit ćemo jako kreativni i od ovoga napravit ćemo fine mlade lukove od ovog zimskog luka srebrenca. Prva i najvažnija stvar gdje svi ljudi greše, to je zato što jednostavno stavljaju u različite posude odmah onako kako bi trebalo, zemlju i posadi biljku. To je jako loše, jer... Posuda nije priroda, posuda nije zemlja i mi od nje moramo napraviti imitaciju onoga što se nalazi u prirodi. A to što se nalazi u prirodi je opšte poznato. Dakle, što su veće dubine, nailazimo na kamen koji je sve veći i veći, što idemo gore pliće, dolazimo do bukvalno humusne najfinije zemlje. Dakle, sud naravno treba da bude bušan sa slobodno što više rupa, jer... Ovo mora da imitira prirodu, dakle voda mora baš da ima dobru drenažu, jer u prirodi je inače tako. Tako da, kada izbušite vaš sud, napunite ga na dnu kamenom. Uopšte nije važno kakvim kamenom, bitno je samo da na dnu naše posude, kao u prirodi, leži kamen kako bi voda mogla lepo da se sliva. Nakon toga, Ono drvo koje ne može da ode ni u vatru, ni gde jer je istrulilo i ne bi ništa uradilo, ostavljamo po dnu. Pesak je sastavni deo odlične zemlje i to je možda čak i najveća tajna o kojoj niko živ ne priča, jer jednostavno ima takvu strukturu da je savršen za izmešati ga sa zemljom, jer onda voda svajim tim se lakše kroz njega probija, kroz taj najsjeti deo i na kraju dolazi do onog drveta koje praktično kompostira i prolazi kroz kamen i stalno se obnavlja. Dakle, na ovu jednu količinu od, ne znam, desetak kila peska ne treba ni preterivati, naravno. Dovoljno je dodati dve šake dve šake ili možda tri šake pepela Sasvim dovoljno, ja ovdje duše imam i ljudske od jajeta, ali zato u budućnosti ne brinem o snabdevanju kalcijima za svoje biljke. Zatim sve ovo pomešate sa zemljom. Dakle, ovo je sad nacipamo u zemlju. I ovo treba dobro izmešati, fino izmešati nekom lopatom i na kraju napuniti naše posude. Sušena sam lemena banana i ona će sasvim fino nahraniti ovaj luk koji ću ja ovdje posaditi. A ono što je najvažnije, ova 
ništa od ovoga nismo bacili. Dakle, ni kore od banana, nismo potrošili ni struju jer smo to uradili posle ručka, u već vranom šporetu, nismo bacili suva drva koja ne želimo da spalimo i uz malo umetnosti ovdje ćemo imati savršen mladi luk negdje u aprilu ili maju. Naravno, ako umjesto luka želite da posjedite nešto možda sočnije poput jagoda, sipajte malo više zemlje. Ja sam ovdje tačno odredio za oniko koliko treba mladom luku zemlje da bi sasvim fino rastao. Naravno, vi uvek možete da dodate malo više u zavisnosti šta želite da sadite i koliki je koren te biljke. Također, ono čega imam u velikoj količini, to je kokošije džubrivo. S tim u vezi, bilo bi pametno da ove naše dve nove mini baštice zalijemo dobro stajskim džubrivom koje je razvodnjeno u vodi. Dakle, bi trebalo dobro to natopiti i ostaviti da stoji jedan ceo dan do sutra da se lepo osuši dodati preko toga još malo zemlje i najlepši deo svega je da baš ćemo ove lepe lukovice ovde koje su ostale viša kod svih koje sam sadio u bašti i naravno iskoristit ćemo sve ovo što imamo i nećemo naravno ništa baciti zimski luk je nešto što je po meni jako korisno jer možete saditi na bukvalno malo mesto posaditi 50 ovakvih lukova jer se oni upravo jedu kao mladi zeleni lukovi što su mlađi to su ukusniji i čini se po jedno jako zahvalno povrće jer ne zauzima mnogo mesta a jako lako uspeva i ne mora mnogo da izraste da bi se konzumirao tako da u ove dve posude može stati bukvalno maltene svo ovo seme i Eto, puno jela za nas. Što je u principu jako korisno ako želimo da ga uzgajamo na malom prostoru. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.